ഹലോ എനിക്ക് ഇന്ന് ആ എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ദിസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് വിത്ത് എ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് അനുരാഗം ടീം ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് കോൾ ദിസ് ടെറിഫിക് ടെൻ ശരിയല്ലേ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ഷീല ചേച്ചി ഷീലാമേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ താങ്കളുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ താമസിച്ച ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് താങ്കളെ ഇൻറ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു അനുരാഗത്തിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു അനുഭവം ഭയങ്കര നല്ല അനുരാഗം ഭയങ്കര നല്ല അനുഭവമാണ് മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു പടമാണിത് പടം കണ്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ ഓ സന്തോഷം എന്നൊരു വാക്കിന് അങ്ങനെ ഒരു ജോളി ഗോ മൂവിയാണിത് ഓക്കെ പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഓരോ ക്യാരക്ടറിന് ജീവനുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ക്യാരക്ടർ പോലും അതിനും പോലും ഒരു കഥയുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിലൊരു ചെറിയ റോളാണ് എന്നാലും എൻ്റെ മകനായിട്ട് താണ്ട ജോളി ആയിട്ട് ഈ മകൻ്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഐ വുഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഡോക്ക് ടു ശ്രീ ഗൗതം വാസുദേവ് മേനൻ ഹലോ ജി വി എം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ഇൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് താങ്കളെ ഗിറ്റാർ പിടിച്ച് കാണുന്നത് ഓക്കെ താങ്കൾ ഒരുപാട് നടന്മാർക്ക് ഗിറ്റാർ പഠിക്കുന്നു ഐ എം ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് ഓ മൈ ഗോഡ് ഹൂ ഇസ് ദിസ് റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ താങ്കൾ ഒരുപാട് റൊമാൻസ് ഒരുപാട് റൊമാൻറ്റിക് മൂവീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ താങ്കളുടെ എഴുത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഈ അനുരാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അനുരാഗം എന്ന സിനിമയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വെൻ ഷഹദ് എന്താ പറയുക സ്റ്റോറി നരേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വാട്ട് വാസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഹൗ ഡിഡ് അനുരാഗം ഗെറ്റ് ഇൻ ടു യു ദാറ്റ് വാസ് മൈ പ്രോബ്ലം ഓൾസോ ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് അവർ നരേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അശ്വിൻ ആൻഡ് ഷഹദ് എനിക്ക് ഈ ഗിറ്റാർ സീൻ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അയ്യോ ദേ ട്രൈങ് ടു ലൈക്ക് ട്രൈ ടു ടേക്ക് ഫ്രം മൈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓ മേ ബി ഫ്രം മൈ ഫ്രം വോട്ട് ഐ ആം ആൻഡ് ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇൻ ടു ദ ഫിലിം there was another dialogue in the film it's not a spoiler it's okay where i say na college la na school la boxing panirken and all that which is from my own film so uh, that really i mean it interested me and at the same time i was a little worried whether they're trying to you know take from my own uh, uh, journey journey and make it into the film because uh. then i'll have to be a lot more myself in the film uh, that's a worry also right uh, uh, being in front of the camera but then i heard the story and something grabbed me about the story uh. i liked it straight away okay. and i thought in today's times to see a film that has so many characters unfolding mm. with romance as the and love as Are the they? theme you know sort of worked for me it's almost like watching an anthology of films mm. but in one film sort of thing. that's a good point right so i like that idea okay. as a screenplay i like the idea okay and then shoot to verumbo they made it so easy and comfortable because i've been saying i don't think of myself as an actor as till today but they made it really easy for me the dialogues were given much in advance and okay. shahad took care of kana therun padichu adha padichu literally manapoorvam enna vaakku njan orikkilum idhehathile njan pratheekshichittilla manapoorvam ennu parayindile oru dialogue njan wow adu yeah. kritthyamayi padiche pandha yeah, yeah. i managed the malayalam also i think Good. and thankfully there was no sync sound they they allowed me to dub <laughs> later uh, but it was a great experience and uh, i've seen the film i liked it and i'm very thankful for this meeting also we didn't have scenes with sheela ma and i'm very happy to sort of sit a few yeah. feet away oh, from her you were bayangara aashe irunno oru scene engilum mr gautham man kooda abhinayikkanu undayirunnu but i'm going to note up enu thannillallo and the great actress lenaru kooda kooda abhinayikkanu undayirunnu onnum nadannilla and ragam two undavallo ha velli raayiram nadannilla oru oru parvadagalalle nammal adu break cheyyu one step at a time adhe എന്തായാലും ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ഇത്രയും ചെന്നൈക്കാരെ ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സോ ദേവി ആൻ ഈ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മലയാളം പടം കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മലയാളം സിനിമയിലേക്ക് വരണത് ഈ എന്താ പറയാ ബാങ്ക് എംപ്ലോയി ആയിട്ട് ഈ മാനേജറുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ഇന്റർവ്യൂ ആൻഡ് വണക്കം ടു ഓൾ മൈ ഫാൻസ് അനുരാഗം ഇസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിലിം വെരി സ്വീറ്റ് ഫിലിം ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലവ് ഇൻ ദ ഫിലിം when director shahad came and told me the story his narration was very different mm. i've never heard a narration like that uh, he was very particular that i should do that role mm. and the way he narrated to me the story with music in the background and he cut the music whenever the scene starts and mm. again when there's some romantic he'll again put the music and he'll <laughs> tell me the story okay. some different kind of a feeling and it was a different kind of a narration for me when Okay. I heard it. I loved it so much. Okay. I found him very confident and uh, um, I liked that whole script very much. Mm. Especially our part, I liked very much. One of you is not going to go to the scooter. That's right. No, no. I don't know what to do. 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 
അയ്യോ മനഃപൂർവ്വമാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ട് കേട്ടോ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മാസം കിടന്ന് കിടപ്പായിരുന്നു അല്ല എന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ചെറിയ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പോലെ എനിക്ക് നടന്നിട്ടില്ല പ്രാവശ്യം ആ സ്കൂട്ടറിന്റെ പുറകെ കേറി ഇരുന്നതിന് എന്നെ തട്ടി താഴെ ഇട്ട് പച്ചക്കറി ഗൗരി നയൻറ്റി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് അതുമാതിരിയുള്ള വെച്ചിട്ട് അനുരാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊമാൻസിന് പ്രായമില്ല ഭാഷയില്ല അതിരുകളില്ല റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയുമുള്ള സീനിയർ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വെൻ യു വോണ്ട് ടു ഷോ യുവർ ഫേസ് ഓഫ് ലവ് വിത്ത് അശ്വിൻ ദ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അശ്വിനും ഞാനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് അനുരാഗ് മീൻസ് ഒരു മൂന്ന് പാരല ലവ് സ്റ്റോറീസും അത് നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഒരു പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് പ്രണയിക്കാൻ പാടില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാരിയറും ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ പടത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനും അശ്വിനും ചെയ്തത് ഈ ഒരു യൂത്തിന് ഭയങ്കര റിലേറ്റബിൾ ആയിരിക്കും അതെ സോ വി ആർ ലൈക്ക് റിയലി ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ദ ലൈക്ക് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ദ ഫിലിം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വോട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബ്ലോസംസ് ഇൻ ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഈ സിനിമ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് വാസ് സച്ച് എ ഡ്രീമി വെരി സ്വീറ്റ് മൂവി എനിക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ലൈക്ക് ഞാൻ വളർന്നത് ഇവരുടെ സിനിമകൾ കണ്ടും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ സോ ഫോർ മീ ടു ബി ലൈക്ക് എനിക്ക് പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ഷഹദ്ഖ അത്ര എനിക്ക് എനിക്ക് ആ ലിബർട്ടി തന്നു അല്ലാതെ ഒരു പ്രഷറോ അല്ലെങ്കിൽ അശ്വിൻ ആണെങ്കിലും അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജനനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിന് അത്ര ഈസി ഒരു ഗേൾ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ഒന്നും അല്ല ഷീ ഹാസ് ഹർ ഓൺ ട്രോമാസ് ടു ഇറ്റ് അപ്പൊ എനിക്കത് പക്ഷെ ഐ ഹാവ് ടു താങ്ക് ഷഹദ് ആൻഡ് അശ്വിൻ എനിക്ക് ദേ വാസ് നോ ലൈക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക് എന്നിൽ എന്തോ കണ്ടത് ജനനി ആയിട്ട് വരണം ആൻഡ് മീ ലൈക്ക് യുണൈറ്റിംഗ് വിത്ത് ഗൗതം സർ ആൻഡ് ലെന മാം എൻ്റെ പേരൻസ് ആയിട്ട് ആൻഡ് ലുക്ക് എറ്റ് ഹൗ ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ദി ആർ ലൈക്ക് അത് എനിക്ക് ഇത്ര എൻ്റെ അമ്മേച്ചനും നല്ല ബട്ട് യു നോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇത് മൈ റീൽ പേരൻസ് ആർ ലൈക്ക് അടിപൊളി ലുക്കിംഗ് ഗുഡ് ലുക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫൺ എനിക്ക് പക്ഷെ ഭയങ്കര സാഡ് ആണ് എനിക്ക് ഷീലാമ്മയുടെയും ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും കൂടെ എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഇതാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഇതാണ് കോമ്പിനേഷൻ അതെ കാണുന്നത് വൺ ബ്ലഡി വൺ സൈഡ് ലവർ അതായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ത്രില്ല എടുത്ത് നോക്കിയ സാധനം ജീവിതത്തില് ഈ രാത്രി മുഴുവനും ഗുഡ് നൈറ്റും ഗുഡ് മോർണിംഗ് വരാൻ കാത്തിരുന്ന് ഉറക്കഴിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അതൊരു ഈ കഥ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇല്ല 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 അങ്ങനല്ല ഇപ്പം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പം എനിക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഒരു അവരുടെ ആ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ പാർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്കറിയുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലൈഫ് എടുത്തിട്ടാണ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുണ്ട് ബാക്കി ആ അപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പം ജോണി ചേട്ടൻ്റെ ആ ഏരിയയുടെയും ഗൗതം സാറിൻ്റെ ഏരിയ ആ സ്റ്റോറി ലൈൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഇപ്പം ആൻറ്റി നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ കഥകളെല്ലാം ചേർത്ത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ അങ്ങ് എഴുതി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ശരിയാവണമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ എഴുതി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോട് പറയുമ്പം അവർക്ക് വർക്കായി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആ കൊള്ളാം അല്ലേ ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതെന്താ ഷീലാമയ്ക്കല്ല ക്യാരക്ടറിന് ഒരു റൊമാൻസ് കൊടുക്കാൻ ചെയ്ത് ആ പ്രായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് നിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനൊരു പക്ഷെ ഷീലാമയുടെ ക്യാരക്ടർ ഷീലാമ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അത് എപ്പോഴും പറയും നമ്മള് ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആ ശരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ സിനിമയിൽ 
ഷീലാമ വന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അത് ആ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ മേക്ക് ബിലീഫ് ആയതും നമുക്ക് ചില ലവ് ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറയുന്നൊക്കെ സൂപ്പർ ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരു നാട്ടുകാരാണ് പക്ഷെ കാണല് എപ്പോഴും ഇതിനെ ഫോണിൽ കൂടെ എന്താ എവിടെയാണ് സോ ഇത് ഞാൻ സോ ദ മൂവി ആൻഡ് ഐ റിയലി ലൈക്ക് സെർട്ടൺ എനിക്ക് എല്ലാം സ്പോയിലർ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ചില അവസാനത്തെ സീൻ സ്പെസിഫിക്കലി എനിക്കറിയാം ഷഹദ് നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്തൊരു സീൻ ആണെന്നുള്ളതും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു റോള് മുമ്പും ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു ബോൾഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ വൈസ് ആയിട്ട് അവർ തനിക്കത് ഈസിയാണ് പക്ഷെ അപ്പം ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ വിത്ത് ജി വി എം വിത്ത് ഗൗരി ആൻഡ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ലെന്ന ചെയ്ത അൺലേണിംഗ് എന്തായിരുന്നു തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത സാധനം ഒന്ന് മാറി ഫോർ മീ the number one reason why i said yes to the film first mm. of all was because i was said i'm acting opposite to jv uh, <laughs> yes <laughs> gautam sir so after that uh, and i knew that if he has committed a film uh, minimum guarantee and acha gautam sir already kete kadha aanallo appo already yes uh. and then shahad came up and narrated the story ee nerthe devi anche chi parna pole ബ്യൂട്ടിഫുൾ നറേഷൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹിസ് ഓൺ സ്വന്തം സ്റ്റൈലുണ്ട് ഷഹദിന് ഷഹദിൻ്റെ ഒരു നറേഷൻ സ്റ്റൈലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിനിമ കാണിക്കുന്ന പോലെ പിന്നെ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫൺ ആൻഡ് ഐ റിയലി കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് അശ്വിൻ ആദ്യത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഹി ഇസ് സോ ക്ലിയർ ഇൻ വോട്ട് യു വാണ്ട് അപ്പം വൺ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി അനുരാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗം ആവാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കാരണം എല്ലാവരുമായിട്ട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എസ്പെഷ്യലി ഷീലാമയായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്നേഹ വീടിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷീലാമ എനിക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ആണ് ഫോർ ഹർ കീപ്പിംഗ് അപ് ടു ഡേറ്റ് വിത്ത് എവറി ന്യൂ റിലീസ് ഷീ വാച്ചസ് every film every new release in every indian language i think almost <laughs> malayalam tamil hindi, hindi. Ah. and also you can know which are the latest english series <laughs> out what are the new trending ah. she will know because she is up to date pa eda kandondirikane netflix le absolute respect for netflix le pa eda kandondirikane alle pa prime la kandondirikane prime la prime la kandondirikkunnathu jubilee jubilee oh jubilee kandondirikkathu we can നമ്മളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സിനിമ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ടാണ് അവരെല്ലാം കൂടി മ്യൂസിക് ഫുൾ ഇരുന്ന് ഒരാൾ ഇന്ന് പാടും അവിടെ ഒരാൾ നിന്ന് ഈ ഊഞ്ഞാലാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഹീറോ ഹീറോയിൻ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാം ലൈവാണ് ഇതെല്ലാം പക്ഷെ അവിടെ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഫുൾ വാട്ട് സിനിമ അങ്ങനെ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി അതെ പഴയ സിനിമ അങ്ങനെയാണെന്നൊന്നല്ല നല്ലൊരു പടമാണ് നല്ല സീരിയൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സാക്ഷാൽ ജോണി ആൻസൺ പറയൂ എന്തായിരുന്നു വിശേഷം സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ച് എനിക്ക് ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളൂ മുമ്പൊരു ഇൻ്റർവ്യൂല് ഇപ്പം അശ്വിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പത്ത് പേര് ഇപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം ഒരു സമാധാന പടം റിലീസ് ആകാൻ പോകുക ഇത്രയും നാളത്തെ വർക്കിന് ശേഷം പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാതെ ഈ കാസ്റ്റിങ്ങിലും ഈ പെർഫെക്ഷൻ ഫിലിം മേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം പ്രേമചന്ദ്രൻ പ്രേമത ഇവർ രണ്ടു പേര് കൂടെ നിന്ന് നിമിഷം വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു നന്ദി പറഞ്ഞു അശ്വിൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു നടന്നാൽ പോലും ഞാൻ പറയാം കാരണം ഇത് സബ്ജക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് നിൽക്കുന്നത് സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അല്ലാതെ ആദ്യമേ തന്നെ ഭീകരമായ ലാഭം പ്രതീക്ഷ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഓർക്കെ ഈ സിനിമ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അങ്ങനെ പറയത്തക്ക വലിയ അതെ അപ്പം വളരെ പറ്റി വൃത്തിക്ക് ഒരു വിധം കാസ്റ്റിങ്ങും മേക്കിങ്ങും ഈ സിനിമയ്ക്ക് നടന്നതിന് അവർ വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷീലാമ ഞാൻ കുഞ്ഞുനാൾ മോലെ കാണാം ഷീലാമ അതോട് അതും ഷീലാമയുടെ മകനായി ദേവയാനി കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ അസോസിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാർ എക്കാര് ഞാൻ പറഞ്ഞേ എനിക്ക് സാറിൻ്റെ മിന്നലെ മുതൽ എനിക്ക് കാണാവുന്ന പടങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സാറിൻ്റെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പടമാണ് പച്ചക്കളി മുത്തച്ചേരം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ അതുപോലെ
ഞങ്ങൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി കാണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂസി ഇങ്ങനെ നായകനുള്ള എല്ലാ മണ്ടത്തര ഐഡിയയും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എന്തായാലും സിനിമയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ സിനിമ ഒരു ഭാഗത്ത് താങ്കൾ അഭിനയിക്കണം പിന്നെ ഈ ചില സമയത്ത് താങ്കളുടെ സിനിമ സീൻസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ബാക്കിൽ നിന്നൊരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്തായിരുന്നു അനുരാഗത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇഷ്ടവും ആൻഡ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ സെറ്റിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇല്ല അങ്ങനെ തുടക്കം മുതൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ നിമിഷം വരെ സത്യദിനം ഭയങ്കര വണ്ടർ അടിച്ചായിരിക്കുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാണ് ടെൻഷനാണ് അതെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ജി വി എം സാറിൻ്റെ ഗോതം മേനോൻ സാറിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു സീ സാറ് വന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഐസിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ മരിച്ചു ഒരു വിധ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഒരു വിധത്തിലാണ് അഭിനയിച്ച് തീർത്ത് സിനിമയിൽ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആണെങ്കിലും ഞാൻ റിയൽ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രോവേർട്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ കണ്ടുവന്ന ദേവയാനി മാം ലന മാം ഗൗരി എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു എടാ മമ്മൂക്കാരുടെ അടുത്ത് വരെ കൗണ്ടർ ഒക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മൂസിയുടെ എനിക്ക് തോന്നിയത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണ് കുറച്ച് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീൻസിന്റെ സമയത്തും ഹായ് ഹലോ അല്ലാതെ അത്ര അങ്ങോട്ട് മൂസി സംസാരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഒരു ചങ് എന്താ പറയാ കൊച്ചിയിലെ ആ ഒരു ചങ്ക് ബഡീസിന്റെ ഒരു സോ ഐ തിങ്ക് ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് മൂസിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും അവരുടെ ഒരു വളിപ്പും എല്ലാം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് എന്താണ് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഈ അനുരാഗത്തിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനും താങ്കൾക്ക് അത് പ്രകാശം പരത്തിയിട്ടാണ് താങ്കൾ അനുരാഗത്തിലേക്ക് എത്തണേ അപ്പോൾ സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്ന ഒരാളായിരുന്നു താങ്കൾ അതിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് സിനിമകൾ ഇതിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടിയും എന്താ പറയുക ക്യാൻവാസ് വീണ്ടും വലുതായി ഹൊറൈസൺ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ ജാലകം തുറന്നിട്ട് ഒരുപാട് സൺഷൈൻ കയറി വന്നൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫീലിംഗ് ആക്ച്വലി ഇവൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂസി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ബ്ലസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് സിനിമയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത സിനിമയായിരുന്നു അനുരാഗം ഫസ്റ്റ് സിനിമ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷനും നടത്തി ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ജേണി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അപ്പോൾ എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കൊറോണ പതിയ വാതിലും തുറന്നു വന്ന് നമ്മൾ രണ്ടു കൊല്ലം വീട്ടിലിരുത്തിയത് ആ സമയത്താണ് പ്രകാശം പറക്കട്ടെ ചെയ്തത് ആ അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി പക്ഷെ ഈ പടം ശരിക്കും ജോണിച്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി പടം മൂവ് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആ കൊച്ചിയിൽ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഓഷിൻ അഷിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കഥ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് സത്യത്തിൽ കഥ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് ഒരു കഥയുണ്ട് നീ ചെയ്യുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു പല കഥകൾ എഴുതി നോക്കി ഒന്നും വർക്ക് ആവുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ആ കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഉറപ്പിച്ചു ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിച്ചു പക്ഷെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരണം ഇത് കോമ്പിനേഷൻ അത് കോമ്പിനേഷൻ ഇത്രയും വലിയ സെറ്റപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ടോട്ടലി എല്ലാം ഞങ്ങൾ സഹായിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ആ കൊച്ചിയിൽ റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അവർ വരണം ഷീലാമ വരണം ജോണിച്ചേട്ടൻ വരണം ഗൗതം സാർ വരണം ഞാൻ ചേച്ചി വരണം ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വിളിക്കുന്നു കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ജോണിച്ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സ് കണ്ട പോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അവർ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്ത് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് സിനിമ മോശമാവരുത് സിനിമ നല്ലതാണ് എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ സിനിമ മോശമാവരുത് എനിക്ക് വേണ്ട പോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടെ വന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പിന്നെ ഇവർ ഇത്രയും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും സേഫ് ആയത് ഈ കാസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ പകുതി സേഫ് ആയി പിന്നെ ഇത് കണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ള മൂഡിലോട്ട് എത്തി ഞാൻ
പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഷീലാമ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറയാൻ ഒക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഞാനാ എനിക്ക് മകൻ ചീത്തയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ അഭിനയിച്ച് പോയി കേര എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചു അങ്ങനെ ചത്തോണം നമ്മളോട് അമ്മ പറഞ്ഞു മോൻ ഇത്രയും നല്ല ഡയലോഗ് അല്ലേ അപ്പൊ നല്ല ഡയലോഗ് അല്ലേ ആണോ അമ്മ നല്ല ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ പറയും നമ്മള് അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ടേക്ക് എത്തുമ്പോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഭാവം about you jvm uh, adayad he as an actor endayalum or actors hat thalil undavum and you have actually abhinayichu ellam police officers ayidond endha paraya korchu kudi strict and korchu kudi aa oru endha paraya composure is going to be eppolum oru strictness in no feeling ella cinema njan kandundathu basically idilike ethumbo achan that you have done in putum podukale but still oru father and then basically a romance and you also have a endha paraya oru അനദർ ലവ് ഓർ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആസ് എ പേഴ്സൺ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഈ കൊച്ചു ഡിറക്ടറിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ എൻ്റെ മൈൻഡിലില്ല ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈസി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ ഐ ഡോണ്ട് ഗോ ഇൻ അറ്റോൾ ബിക്കോസ് ഓണസ്റ്റ്ലി ഐ എം നോട്ട് ഐ ഡോണ്ട് സ്റ്റിൽ തിങ്ക് ഐ എം എൻ ആക്ടർ ഐ ലെറ്റ് എം ഹാൻഡിൽ മീ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐ വാസ് മൈ സെൽഫ് ദ സീൻസ് വർ വിദിൻ മൈ കംഫർട്ട് സോൺ ദർ വർ കപ്പിൾ ഓഫ് ദർ വർ കപ്പിൾ ഓഫ് ക്ലോസ് മൊമെന്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ആസ് ആൻഡ് വിത്ത് ദി അദർ ആക്ടർ ഇൻ ദ ഫിൽം ഹൂസ് നോട്ട് യുവർ റൈറ്റ് നൗ Uh, but he i let him handle me completely there were a couple of scenes where i told him can i do it this way mm. he said yes and uh, there are moments where he told me illa sir namma konje ibli pannalama you know like mm. that so i let the director handle me like okay. i've been saying even betri maran's film whatever i've yeah. done yeah. i completely let him figure out what he wants me to do okay. i think as an actor i'm there yeah. to give the director what they want yeah. so when you work with different directors yeah uh, uh, അവരുടെ കൂടെ അപ്പോൾ ഈ യൂസ് ഇറ്റ്സ് ടഫ് ആൻഡ് ദെൻ അതായത് ചിലവർക്ക് ചിലത് വേണം ചിലവർക്ക് ചിലത് വേണ്ട ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഫ്രം എൻ തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രി ടു മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി ഡിറക്ടർ ആക്ടർ ഓഡിയൻസ് പോൾസ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ഈ മീറ്റർ പിടിക്കുക എന്നുള്ള ഭാഷ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നോ ബട്ട് വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺലി ദാറ്റ് കംസ് ഇൻഷ്യലി ഇറ്റ് ബോതേഴ്സ് യു ഐ മീൻ ദ ഡയറക്ടർ കംസ് ആൻഡ് ടെൽസ് യു ഇല്ല സർ അത് ഡോൺ ഡു ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇബ്ഡി പണ്ണമാ നോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ബോതേഴ്സ് യു ബിക്കോസ് യു തിങ്ക് ആസ് എ ഡയറക്ടർ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദി ആക്ടർ വുഡ് ഹവ് പ്ലേഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് but then with experience i think you let the director sort of handle you and i'm yeah. okay with that these days okay. yeah idile etum challenging scene idayirunnu i think the last scene, last scene. Yeah, yeah because yeah. even yeah. as i read the scene i was thinking yeah. see also as an actor nammal or scene cheyumbo or master shot la nammal cheynadu okay mm. then when the when it comes to the close ups right mm. it's difficult to re- recreate that mm. and then or suggestion shot la cheyna thirich or close up la cheyumbo as an actor only, only a certain actor can do it exactly the way you've done it in the previous shot correct you have to remember my new details and all that so i was very i was a little bit of a mm. in a frenzy when that scene came to me mm. Mm. but i think they made me feel really comfortable mm. she was so good sitting on the opposite side mm-hmm. there was they another actor in the scene also so ah, um, correct. you know i uh, i think we handled it well if a kaanumbo i think i'm happy that he handled it you know in a it very worked for me very well you asked me earlier yeah. i actually didn't answer your question at all but now i think i can answer it adayad uh, how was it different for me uh. actually acting opposite gvm sir made all the difference uh. gvm sir made basic composure undallo nammada ke nammal ok or vibration laani ya sir or vera vibration la zen zen mode as a zen uh. and that kind of affected me as an actor ah uh. ee itrem calm aite he is very unlike the usual actor vibrations we are all more active vibratory <laughs> things like i uh, i see everything like atoms um, but i see some silent people they can influence you a lot oh no and so you didn't they didn't influence you to go and be one more atom <laughs> no no i was myself but i was <laughs> looking that, at everybody and imbibing from in them in the also. sense that um, gautam sir no opposite act imbo എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ആസ് എൻ ആക്ടർ വരാത്ത ഒരു തരം ആക്ടിങ് ഈ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര് നന്നായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇതുവരെ ഞാൻ ലൈഫിൽ ഇത്രയും കമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല സംബഡി ഹൂസ് നോ
Uh, his acting or with anything, he is just there. Are there a give and, and take on the law? Like that between, give and yeah. take has Adha. brought out a very different aspect of the actor Adha. in me. Mm -hmm. And that's what we get to see in Anurag. I don't think I'm going to do that. 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 Shahad is a director. Correct. Shahad also controls you and all that, but Ashwin also has to be happy. Ah. Yeah. Because after every, after you shot, I I know Ashwin also came to me. I I will see Ashwin talking to Shahad. Ah. I knew anything. No, ask him to do this. Ask him to do that. No problem. Then Shahad will come. Ah. Then I re I realized okay, fine. You know, Shahad. Even though he likes it, he will still look ah. at Ashwin, and sort of because I I understand that it's ah. the writer who's put the seed out for yeah. the story and the way it's set up, right? Yeah. I respected that lot, you know. It's not. It was not completely him saying, you know, I'll do it mm. my way. Mm. There was a lot of discussion between the two of them after every. I don't know if every everybody else also. Other than Shahid, the pin game yeah. easily happy out there. That is our performance. That is our emotional scene. That is Shahid. That is our happy. That is Shahid. That is our happy. That is our happy. That is our happy. ऑफ <laughs> 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 अवर दा राइटर एंड सोन्ना दून आज शॉक आई था, बिकॉज़ याने के फर्स्ट तेरी नहीं ला, माय ही इज़ ओनली गोइंग टू बी द राइटर, याने के सोलिर पर डायरेक्टर, बट आई डिन्ट रिमेम्बर इट, व्हेन आई वेंट ऑन द सेट दैट टाइम व्हेन ही टोल्ड मी एंड इंट्रोड्यूस्ड मी आई वाज लाइक ये बंदा यार और कोणंदा बंदे जो भी इसके कोणंदा बंदे नो आई आल्सो लाइक दैट इज वेरी फ्रैंक आई आस्क्ड हिम हाउ कम दिस जर्नी ही सेड नो सर आई आई वांट टू एक्ट सो आई एम क्रिएटिंग माय ओन रोल्स आई राइट फॉर माय सेल्फ व्हिच आई व्हिच आई रियली यू नो रेस्पेक्टेड एंड अप्रिशिएटेड दैट एक्चुअली बट दैट इज व्हाट शाहद व्हेन इतांगले नरेशन पे टेल लावरिंग पर न्यू अबो एट्टूम प्रिपेयर इधर नरेशन बोल दारो ला दिन डे डेले इल्ला जंगले प्रिपेयर इधर जंगले दो बेरो रिमिशन नरेटी देर ना दे चले समय जंगले जाने पर न्यान प्रकाशन शूटी दिन डे डेले अवन बो जंगले दो बेरो रिमिशन और राल नरेटी और राल म्यूजिक उड़ बांगे ने जंगले चीज़ ढूंढ रहना दे अधूरा देना रंडा लो बेल प्रिपेयर आये रंडी बेरो कुन कादा वारे कृत्य मटर ने उड़नी वो चालम सीरियम आदि ने एक ग्रुप ने आया बीजेम ग्रुप नो अनुरागम बीजेम अनुरागम एल्ला बीजेम और वो सीरियम जंगल जो रेफरेंस हो चुका है अब पता करेक्टि� जीवन में तो बहुत बहुत एक पेड़ ही नहर था। फिर शावड़ चंद पर एक कलर पैल टेंड आ रूम में ने। आप पैल टेंड अपने मन से ओके ये पैल तो हमारा पढ़ते हैं बैठा। मेरे इधर आरे पर ऑफिस। आह। अभी आई मूव टू बेसन नगर। ओह यू मूव टू बेसन नगर। यू आर माय नेबर। ये पाव पेड़। जंगलों में बिल्कुल � Padu beran, janggal inggalan, cinta orang jagi itu, dream pada itu nampu dekum. Saran dia, orang ini korai book sangat banyak. Apa orang Godfather screenplay, how to write screen. Anggal ada ke orang kerja kerja. Apa pet? Eh, ini ini class hari. Pani. Sudi saya tu baru jadi tu, nampu no kara. Semik ya. Ada. Boleh potong dalam kita dengan ada. Sesaru band, apa janggal ada orang di side lo space, ada orang table, kala rakyat. Apa janggal janggal berada orang. Apa dia tu nak ada orang yang mesti tak kiri? Cepat power kau. Cepat power kau. Sar karakter mana tu? Yang kau dilihat. Why so? Why did you change the seat? No, that was I think that's where I normally listen and talk. Cepat power. Cepat power. Angin itu plan out which ayat. Bagi yang kita orang itu kata orang yang betul ni. Aba hari yang sar nol kata orang yang betul ni. Tapi dia ke party sih dia. Wah, macam ke tempat baru. Alah, ini lah. Ada yang sar yang tak kata orang tu. Ni Malaysia sih baru ni. Malaysia. Hari ini. Alah sar, dia tak beri mana dicu. Alah kalau punya mana. Malaysia tu pernah mana. Apa pinjai? Alah sar, dia tu. Malaysia tu. Alah sar, dia tu. No confusion. John said again, you know, if there are good work in me, but in narration, um, in Shahadan and director, that's a lot of work. Put the director's work in the work. Alah, alah, ini ke? Kita malah, ini pun kita baru ni pernah ni ke? Orang ini setahun dua hari kita baru ni. Karena ini ke? Enam hari itu ada orang jual sahaja. Karena saya ni kereta ni kita zaman itu amma ji, amma ji kita pernah ikut orang. Ibu ni enggan ni kita tu, kan? Sinema kita ni pernah ikut orang. Enggan ni kita orang bayar. Apa? Orang emotion jangan ada. 
പിന്നെ എനിക്ക് പോലെ എന്നെ തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഒരാളോട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയാനോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടും റൊമാൻറ്റിക് അല്ലേ ഒട്ടും ഒട്ടും റൊമാൻറ്റിക് അല്ലേ നമ്മുടെ ഹീറോസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു റോളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അത് രണ്ടും കൂടെ ആയപ്പോ കറക്റ്റായി എനിക്ക് പറഞ്ഞത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ കെട്ടിപ്പോയാലും അത് ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് വളരെ സിങ്ക് ആയിട്ട് തോന്നി പിന്നെ ചില മുഹൂർത്തങ്ങൾ നമ്മളായിട്ട് ഭയങ്കര സാമ്യം തോന്നി ഇത് ഓരോ പിന്നെ ഓരോ ഇന്ന റോൾ ഇന്ന റോൾ ഇന്ന റോൾ ഓരോ മൊത്തത്തിൽ ജോണി ചേട്ടന നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റെ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഷഹദ് പറഞ്ഞല്ല ആ കോവിഡ് ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ പ്രകാശിന്റെ ഷൂട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാടാ നമ്മൾ ജോണിച്ചാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന സംഭവം മീറ്റിംഗ് റെഡി ആയി അപ്പം എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആ ജോണിച്ചാന്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് നാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു പടം ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ ആർ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ജോണിച്ചാന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ജോണിച്ചാന്റെ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നെ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ദീപ കഥ നീ ആണോ കഥ പറയുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി ഹ്യൂമർ പറയുന്നു ഇത് അപ്പൊ ഈ അഭിനയിച്ച് പറയുന്നു മ്യൂസിക് ഇട്ടൊക്കെ പറയാ ജോണിച്ചാട്ടനാണെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ ഫേസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇത് പാളി പറക്കായില്ലെന്ന് ഒരു പോയിന്റിൽ ജോണിച്ചേട്ടൻ പടം ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിൽക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി ജോണിച്ചേട്ടൻ ജോണിച്ചേട്ടൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ കാര്യവും ജോണിച്ചേട്ടൻ ഇമോഷണൽ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പിന്നെ പടം മൊത്തം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോണിച്ചേട്ടൻ അതിനകത്ത് ഒരു സീനൊക്കെ അഭിനയിച്ച് നമ്മളെ കാണിക്കുക എന്നിട്ട് ജോണിച്ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ അതിന് പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് ഇതിന് ഈ സിൻ ഒരു സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ല ഇത് ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഈ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരാൾ നമുക്ക് വരും നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ധൈര്യം ഇപ്പം വരെ ഈ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് വരെ ഞങ്ങളുണ്ട് മലയാളത്തില് റൊമാന്റിക് ഫിലിംസ് കുറവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്റെ കരിയറില് റൊമാൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഓർമ്മയുള്ളത് രണ്ടാം ഭാവം ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തോന്നി അതായത് ഒന്നാമത് നല്ല റൊമാന്റിക് സ്റ്റോറീസ് മലയാളത്തിൽ കുറവാ ശരിയാണ് മലയാളത്തിൽ റൊമാൻസ് ബുദ്ധിമുട്ടാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പൈങ്കിളി ആയി പോവും അല്ലെ ചടവായി ഹിന്ദിയിലോ റൊമാൻസ് കുറെ കൂടി ഈസി ആണ് അപ്പൊ ഇവര് ഫൈനലി ഓ ഒരു റൊമാന്റിക് പടം ഒരു റൊമാന്റിക് പടത്തില് എനിക്ക് റൊമാൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ട് എത്ര കഷ്ടപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് കോമഡി മാതിരി തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൈങ്കിളി ആവും നമ്മളൊക്കെ മലയാളികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തമ്മിൽ വിച്ച് യു ഫീൽ ലൈക് യു നോ യു ആർ ദേർ ഇൻ മിഡിൽ ഓഫ് ദീസ് ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് എല്ലാ സിനിമയിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ വെൻ യു ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ യുവർ ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ യു ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മലയാളി ഓഡിയൻസിനെ കാണണം എന്നാൽ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെയും ആൻഡ് യുവർ ഓഡിയൻസ് ആരൊക്കെ ആച്ചാൽ ഫ്രം സിക്സ് ടു സിക്സ്റ്റി ഹൗ ഡിഡ് യു ബ്രിങ് ദാറ്റ് ഒരു ടു ഐ തിങ്ക് ടു ആൻസർ യുവർ ക്വസ്റ്റൻ ജനറലി ദിസ് ഇസ് ഇൻ എ വെരി റിയൽ സ്പേസ് ദർ വാസ് നത്തിങ് ദറ്റ് ക്രോസ് ദറ്റ് ലൈൻ യു നോ ഇൻ ടു ദറ്റ് ക്രിൻ സ്പേസ് ഓർ ദി അൺറിയൽ സ്പേസ് ഐ തിങ്ക് ഐ തിങ്ക് ടു ബി റിയലി ഫെയർ വെൻ ഐ ഹേർഡ് ദ സ്റ്റോറി ഐ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ഓക്കേ and i think that's what everybody else everybody also said, felt yeah. uh, but even narration chal i was not talking about shah and how they make the film eventually adi narration chal pa bhayangara gambira ho but yeah. cinema varumbondallo nammari parna mari ella nadakane adu i have i have experienced that i have experienced that with other films also being an actor adu but i think from day one i was really convinced that this yeah. is going to go yeah. you know uh, on the lines of on what we line. thought it will be yeah ee ഇതില് മൂന്ന് പേരിലും ഒരു റൊമാന്റിക് കൊടുന്നുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും അധികം താങ്കൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻഷനും
ഫാമിലിയാ ജോണി ചേട്ടൻ്റെയും ദേവാൻ ചേച്ചിൻ്റെയൊക്കെ എൻ്റെ നാട്ടും പുറത്തും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി വേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ രണ്ടുപേരും എപ്പോഴും സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മളൊരു ഗിവാൻ ടേക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയും എടാ ഇത് എന്താടാ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ച് ഭയങ്കര ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിനിമ എപ്പോഴും പോകണം ഞാൻ എപ്പോഴും ടീം വർക്കിനെയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മളൊരു ടീമിനെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അയ്യോ അത് ഒരു പോയിന്റ് പാളി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പേടിയാ ഇത് അല്ല മീൻസ് ഒന്ന് പാളി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കിട്ടും എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിന് പ്രീവിയസ് ചെയ്ത പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാവോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പിന്നെ അവരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈസി വേ അതേപോലെ എനിക്ക് ഈ കോമ്പോയും ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ ജോണി ചേട്ടനും ഷീല അമ്മയും അത് ഭയങ്കര ജോണി ചേട്ടനും അവരും അമ്മയും മോനും തന്നെയായി അവസാനം വീഴിപ്പിച്ചെങ്കിലും അവരമ്മയും മോനായിട്ട് പരിപാടികൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫീലായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതായിരുന്നു പ്രണയം കപ്പൾ ഇതിൽ ഏതായിരുന്നു അനുരാഗത്തിന് മതി <laughs> 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 ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയ പിന്നെ കൊച്ചി സ്ലാങ് ഒക്കെ വന്നോ സെറ്റ് സാർ ഇംഗ്ലീഷ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം സാർ മലപ്പുറം പറഞ്ഞു എന്താ പറയാ സന്തോഷം എനിക്ക് ഈ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഓരോരുത്തരെയും നിങ്ങൾ പറയുന്ന എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പോണതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ കേൾക്കണം അനുരാഗം എന്ന സിനിമ താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ ഒറ്റ വാക്ക് വ്യത്യാസമായ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാച്ചെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇരുന്ന് സമാധാനമായി ചിരിച്ചൊരു പടം ആ ഇതും നടക്കും ഓ ഇതും നടക്കാം യുനോ ഓ ഇത് എന്തായാലും നടക്കും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നി സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതല്ലേ നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻസിൽ ഇവരുടെ പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് നടക്കുന്ന കഥയാണ് ഇതൊരു വേറെ ഡിഫറെന്റ് തരത്തിൽ നടക്കാം അനുരാഗം മെയ് അഞ്ചിന് തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഒരു നല്ല പടം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയ ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പൊ മെയ് അഞ്ചാം തീയതി എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പോയി കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതെ മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭീഷ്മ പർവ്വതത്തിൽ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം എടുത്തേ പറ്റൂ അപ്പൊ മെയ് അഞ്ച് മറക്കട്ട വെരി ഗുഡ് ഓക്കേ അനുരാഗം റിലീസിംഗ് ഓൺ മേയ് 5th ഐ വിൽ ബി വാച്ചിങ് ദി ഫിൽം ഇൻ ചെന്നൈ വൈൽ एवरीबॉडी എൽസ് വിൽ വാച്ച് ദി ഫിൽം ഇൻ കേരള ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേർഡ് ടു ഇറ്റ് അനുരാഗം പടരട്ടെ 